지구상에서 가장 오래된 대륙이자 인류의 기원지인 아프리카. 이곳엔 세상에서 가장 독특한 입술 장식을 한 부족이 있습니다. 아랫 입술을 뚫어 접시 크기를 늘려가는 여인들. 이 부족의 오랜 전통엔 신체를 직접 장식해온 인류의 태고적 모습이 남아 있습니다. 문명이 비껴간 그곳에서 독특한 문화와 전통을 이어온 원시부족. 오늘의 주인공은 바로 무르시족입니다. 에티오피아 남부의 오모계곡 지각의 균열로 형성된 이 골짜기는 동아프리카 지구대에 위치해 있습니다. 초기 인류의 화석이 발견된 곳이자 현생 인류가 아프리카 대륙을 넘어 세상으로 뻗어나간 이동 경로로 밝혀진 곳이죠. 오스트랄로 피테쿠스 아나멘시스를 비롯한 초기 인류의 화석이 발견된 오모계곡 또한 인류의 요람이라 할수 있는 곳입니다. 오모강이 투르카나 호수로 흘러들어가는 오모계곡. 문명이 비껴간 이곳엔 지금도 10여 개의 소수 부족들이 독특한 문화와 전통을 이어가며 살아가고 있습니다. 제작진이 찾은 곳은 무르시족 마을. 한낮에 도착한 이곳엔 노인들과 아이들 뿐이었습니다. 얼기설기. 나뭇가지와 지푸라기로 엮은 집과 울타리. 그 안쪽으로 들어서니 수확이 끝난 곡식을 가하는 여인들의 모습을 만날 수 있었습니다. 수수와 옥수수가 주식인 무르시죠. 여인들의 하루 일과에서 빼놓을 수 없는 것중 하나는 이렇게 곡물을 가하는 일입니다. 인류의 조상들이 살았던 삶과 별반 다를 것 같지 않은 삶을 살아가는 무르시죠. 이들이 외부 세계에 알려진 것은 1970년대입니다. 영국의 인류학자가 처음 방문했던 당시 자신들이 속한 국가가 에티오피아란 사실을 몰랐을 정도로 바깥 세상과 등지고 고립돼 살아왔다고 합니다. 현재 오모 계곡에 남아있는 무르시족은 6천여 명 그들이 세상의 이목을 끌었던 것은 세상에서 가장 독특한 입술 장식 때문입니다 예로부터 무르시 부족의 여인들은 아랫 입술을 뚫어 접시를 끼워왔습니다. 인류는 아름다움을 추구하기 위해서 혹은 종교나 사회적인 필요에 의해서 무르시족처럼 신체를 변형해 장식을 해왔습니다. 
일할 때와 잠잘 때 먹을 때를 제외하곤 입술 접시를 끼우고 산다는 무르시죠. 이들은 왜 이러한 장식을 하게 된 걸까요? 헬로 바잉앙아 히리코 고도나 코나 사나이는 카라센 빈 코이 가마네 히랑한 리큐온 바이트 로게넬렌 사리 쿠루기온 노 히랑아 이 바이 노 히랑아 우야 갈라 쿠키싱옹 쿠티랑한 가르바나 마 빌라 중아 메오요 마을 여인들이 한데 모여 무언가를 준비합니다. 서늘한 곳에서 숙성시킨 진흙과 물. 오늘은 입술 접시를 만드는 날입니다. 부족 간의 전쟁에서 여인들을 보호하기 위해 끼우기 시작했다고 알려진 입술 접시엔 또 다른 기원설이 있습니다. 예로부터 재앙과 질병을 가져오는 악령이 입을 통해 들어온다고 믿어온 무르시적은 악령을 막기 위해 신성한 힘이 있다고 믿는 진흙으로 접시를 만들어 입을 가린다는 거죠. 외부인의 발걸음이 잦아지면서 최근 입술 접시를 거부하는 이들이 점점 늘어나고 있는 상황. 하지만 그 전통을 이어지길 원하는 이들도 많습니다. 무르시정 여인들은 15세에서 20세 사이에 아랫 입술을 찢어 아물기를 기다렸다가 접시를 끼우기 시작합니다. 아주 작은 크기에서 시작해 10cm에서 20cm 정도까지 늘려간다고 합니다. 무르시정 여인들의 입술 접시는 대략 10여 센티미터 정도. 이곳에서 가장 큰 입술 접시를 한 여인은 마을 족장의 두 번째 부인 세린용입니다. 아니 고젠티도 키키도테 나 겟데티 하레 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 나 데코케 부에 나도 엄마 갈래네. 무르시 족에게 있어 입술 접시는 아름다움의 상징이자 부의 상징입니다. 입술 접시가 클수록 미인으로 여길 뿐 아니라 결혼 예물로 받는 소의 수가 늘어나기 때문이죠. 입술 접시가 아름다움과 부의 상징이 된 것은 생사를 찢는 고통을 견뎌낸 여인에게 바치는 일종의 존경의 표시인 셈입니다. 입술 접시는 무게를 줄이기 위해 가능한 얇게 만들고 입술에 잘낄수 있도록 가장자리엔 온폭하게 홈을 넣습니다. 무르시정 여인들은 보통 입술 접시를 한 달에 한 번씩 새로 만듭니다. 가장자리가 깨지기 쉬워 불편하기 때문이죠. 그리고 또 다른 이유는 입술 접시를 크게 하기 위해서입니다. 어둠이 내려앉기 시작하자 마을이 분주해졌습니다. 집집마다 울타리 안에서 잔나무까지와 지푸라기로 연기를 피워올리고 식사 준비가 한창입니다. 
먹이를 먹이기 위해 소떼를 이끌고 나갔던 마을 남자들이 돌아올 시간이기 때문입니다. 모기와 같은 해충이 소들에게 달려들지 못하도록 연기를 피우고 일하고 돌아온 남자들을 위해 식사를 준비하는 것은 집안에 있는 사람들의 몫입니다. 하루 종일 소떼를 모느라 지인이 빠진 청년 아셀에게는 여동생 디올리에게 뒷일을 맡기고 나서야 수음을 돌립니다. 디올리 남매는 몇년전 부모님을 여의었습니다. 세상에 가족이라곤 둘 뿐인 남매. 그래서 서로에게 애틋한 그들은 이제 얼마 뒤면 각자의 가정을 꾸려야 합니다. 무르시 부족은 결혼할 때 신랑이 신부 집에 결혼 예물로 소를 줘야 합니다. 신부의 입술 접시가 크면 클수록 더 많은 소를 줘야 하죠. 먼저 여동생이 결혼 예물로 소를 받아야. 오빠 아셀에게도 신부 집에게 소를 주고 결혼을 할수 있다고 합니다. 무르시족의 아침은 그야말로 전쟁입니다. 소와 송아지 그리고 사람과의 전쟁이죠 어미 젖을 놓을 생각이 없는 송아지를 억지로 떼놓는 사람들 이렇게 어미소와 송아지를 떼놓는 데는 다 이유가 있습니다. 소의 젖은 송아지의 전유물이 아닌 무르시족과의 공유물이기 때문입니다. 소의 젖은 무르시족의 주요 식량원 중 하나입니다. 무르시족의 아침 식사죠. 우유와 피, 고기와 가죽을 제공하는 소는 유목민인 무르시족에게 있어 삶의 동반자이자 아주 귀중한 재산입니다. 밤새 모기와 같은 해충 때문에 시달린 소를 돌보고 좋은 먹이를 먹이는 것은 곧 자신의 재산을 지키는 일인 셈이죠. 매일 이른 아침부터 소떼를 몰고 나가 물을 먹이는 일은 무르시적 젊은 남성들의 몫입니다. 대부분 자신의 소를 돌보는 것이지만 기렉은 이웃집의 소를 대신 봐주고 있습니다. 어려서 부모님을 여의고 홀로 살아가는 기렉에겐 소가 없기 때문이죠. 계속 왜 문야고 하는 길에 
Biyoko bayna kala don na keta kribuno. Naro kiyuli ka gamne keta mo ananga ki yaktu biyo. Ano dot chomshimul magal shigan. Changyandri moyo soye mogul kunro mukko. 화를 당겨 소의 피를 뽑습니다. 지원사의 힘을 유지해주는 원천이라 믿는 소의 피는 무르시족의 주요 식량 중 하나입니다. 동가 축제에서 우승해 자신의 소를 갖는 것이 꿈인 기렉. 그의 소망을 알기에 친구들은 신선한 소의 피를 기렉에게 가장 먼저 구원합니다. 비용아 독도 나올리 그때 수컷해봐 라이가 더 나나. 그렇다 토론 카마토냐가 궁수배 카마토냐가 지연 그 당아 대동 유목민인 무르시족에게 있어 소와 풀만큼이나 중시하는 것은 무리입니다. 한낱 무르시족의 젊은 여인들이 손에 손에 물통을 들고 집을 나섭니다. 가족을 위해 물을 구하기 위해서입니다. 이곳은 무르시적 마을 사람들이 찾아낸 귀한 샘터입니다. 이 샘터는 부족에게 있어 아주 중요한 장소 중 하나입니다. 물을 얻을 수 있는 귀한 장소일 뿐 아니라 젊은 남녀가 연애를 할수 있는 곳이기 때문이죠. 여자친구인 디올리를 발견하고는 입가에 미소가 가시지 않는 길에 연인이라면 간단한 포옹 정도는 할 법도 한데 두 사람 사이엔 신체 접촉이 거의 없습니다 결혼 예물로 소를 주고받기 전까지는 스킨십을 금기시하는 것이 무르시족의 규율이기 때문입니다. 로키 카냐가스 나 케르토 이케 겐기토 코구이케 아이라나노 이오소니 비오나 코하니 구이케 기렉이 동가 축제에서 우승해야 이루어질 수 있는 사랑. 과연 그 사랑은 이루어질 수 있을까요? 디올리. 그녀는 요즘 기쁘면서도 힘든 시간을 보내고 있습니다. 연인인 길에게 청혼을 받은 데다가 혼기가 꽉찬 오빠의 결혼도 얼마 남지 않아서 입술 접시의 크기를 늘려야 하기 때문이죠. 입술 접시의 크기를 늘려 길에게겐 보다 아름다운 신부가 되고 싶고 오빠에겐 결혼 예물로 손을 많이 받게 해주고 싶기 때문입니다. 매주 새로운 접시로 갈아 끼우는 순간은 고통이지만 참고 견디는 중입니다. 
아름다움을 얻기 위해선 동서고금을 막론하고 고통이 수반되는 모양입니다. 기렉을 비롯한 마을의 청년들이 동가 준비에 나섰습니다. 긴 나무 막대기를 뜻하는 동가는 말 그대로 장대로 겨루는 결투 경기를 말합니다. 승리하면 결혼 상대를 고를 수 있는 특권이 주어지죠. 경기에 사용할 장대는 자신이 직접 고르고 다듬는 것이 무르시 부족의 전통입니다. 종종 이렇게 얘기치 않는 사고도 생기죠. 동가 축제는 마을 대 마을로 이루어지는 결투. 그래서 7, 8월에 열리는 동가 축제가 다가오면 마을마다 대표 선수를 뽑고 연습시키는 과정이 이어집니다. 동가 축제는 젊은 남성들의 강인함을 과시할 수 있는 장인 동시에 마을의 명예를 드높이고 단결을 강화하는 계기가 됩니다. 올해 처음으로 동가 축제에 출전하는 기렉은 다른 이들보다 많이 서툽니다. 불발 상황이 벌어졌습니다. 난데없이 뛰어들어 선수들을 공격하는 이가 나타난 겁니다. 그런데 이것도 동가 축제 준비 중 하나라는군요. 1.8m가 넘는 장대를 자유자재로 다룰 수 있는 기술과 강인한 힘이 요구되는 동가 축제. 기렉이 잘 해낼 수 있을까요? 청년들이 동가 연습에 매진하는 사이 마을에 흉흉한 사건이 일어났습니다. 동가 연습을 하던 청년들도 소식을 듣고 서둘러 마을의 한 집으로 향합니다. 마당 한켠에 놓인 송아지의 시체. 무르시족은 웬만한 일이 아니면 소를 죽이지 않습니다. 소는 살아있을 때 훨씬 더 가치 있기 때문이죠. 하이에나의 습격이 있었다고 합니다. 송아지의 고기를 발라내는 것은 나이 어린 소년의 몫입니다. 어려서부터 소를 잡는 방법을 배우고 익히는 무르시족의 남성들. 소년의 손길이 아주 능숙합니다. 죽은 송아지의 주인은 
1년 365일 보관해온 불씨를 들고 나옵니다. 송아지 고기를 분리하는 것이 소년들의 몫이라면 고기를 굽는 것은 어른들의 몫이기 때문이죠. 하이에나의 습격으로 인해 때 아닌 마을 잔치가 벌어졌습니다. 크고 제일 맛있는 부위는 동가 축제에 참여할 청년들에게 돌아갑니다. 마을의 명예를 드높이고 안전을 책임질 중요한 계층이기 때문이죠. 나머지 부인은 장년층과 아이들에게 돌아가죠. 먹는 것 하나에도 무르시 부족은 위계 질서가 있습니다. 며칠 뒤. 동가 축제에 참가할 마을 대표를 뽑는 1차 선발전이 예정된 날. 기렉을 비롯한 3명의 청년이 이른 아침부터 근처 물가를 찾았습니다. 신성한 결투 의식에 나가기 전에 몸을 꾸미기 위해서입니다. 물로 몸을 깨끗이 씻은 다음 인근의 땅을 파서 얻은 진흙을 온 몸에 바릅니다. 인류의 가장 원시적인 바디 페인팅인 셈이죠. 사실 무르시 부족에게 진흙은 몸을 보호하기 위한 옷과 같습니다. 진흙이 칠해진 몸 위로 문양을 그려나가는 청년들. 무르시족 남성들이 진흙 바디 페인팅을 하고 그 위에 문양을 그려넣는 이유는 자신의 젊음과 힘을 과시하기 위해서입니다. 아버지에게서 아들에게로 대대손손 이어져 내려온 전통 그대로 치장을 끝낸 청년들. 이로써 무르시적 전사로서의 모습이 갖춰졌습니다. 한껏 치장한 청년들은 구경 나온 마을 여인들의 시선을 한 몸에 받습니다. 동가축제에 출전할 마을 대표를 선발하는 1차 예선전. 온 마을 사람들이 몰려들었습니다. 드디어 
동가 축제 예선전을 알리는 춤과 노래가 시작됐습니다. 본격적인 결투에 앞서 부족의 용맹함을 과시하는 이 의식은 무로시적 전사들의 투지를 불태우게 합니다. 예로부터 이웃한 부족과 격렬한 전쟁을 끊임없이 치른 무로시적. 동가는 그 역사의 흔적인 셈입니다. 동가 축제에 참가하는 무르시족 남성들은 상대방을 위축시킬 수 있도록 자신을 꾸미는 한편 과격한 공격으로부터 몸을 보호하기 위해 보호구를 착용합니다. 격렬한 전투는 자칫 심각한 부상과 죽음으로 이어질 수 있기 때문이죠. 처음 출전하는 기력은 긴장의 연속입니다. 여자친구가 지켜보는 앞에서 과연 기력은 마을의 대표로 선발될 수 있을까요? 동가 축제에서 우승해 당당히 디올리와 결혼하고 자신의 소를 갖게 되길 꿈꿔온 기레. 하지만 처음 출전에 경험이 부족했던 그는 아쉽게도 다음 선발전을 기다려야 할것 같습니다. 여자친구인 디올리도 기렉도 많이 실망한 모습입니다. 기렉이 물러난 뒤 결투는 제법 격렬해졌습니다. 매년 7월에서 8월 사이에 열리는 동가 축제는 마을 대 마을로 결혼하는 경기. 동가 축제에서 우승을 하게 되면 마을의 명예를 드높이는 영웅이 될수 있을 뿐 아니라 결혼 상대를 선택할 수 있고 부상으로 속까지 받을 수 있게 됩니다. 그래서 모두 부상과 죽음을 각오하고 동가 축제에서 우승하길 원하죠. 동가 축제에서 우승을 꿈꿔왔던 기렉은 실망이 이만저만이 아닙니다. 하지만 조용히 다가와 물을 건네는 디올리의 응원에 기렉은 힘을 내서 내일을 기약해 봅니다. 다른 부족과의 끊임없는 전쟁에서 잉태된 동가 축제와 세상에서 가장 독특한 입술 장식의 전통을 잇고 있는 모로시죠. 그들의 사랑과 전통이 계속되길 바랍니다. <목소리> <목소리>